যারা মানুষের অধিকারকে খর্ব করার জন্য পুলিশকে ব্যবহার করে আন্ডার দ্য রেড আইজ আন্ডার দ্য থ্রে থ্রেট অফ রেড আইজ সেই একটা সরকারের অধীনে উই ক্যানট গো ইন দ্য ইলেকশান আমরা যাব না নির্বাচনে এবং সেই নির্বাচনে যার না যাওয়ার পথে যা কিছু ঘটিবে তার সকল দায় আওয়ামী লীগকে বহন করতে হবে আপনি দেখেন ট্রু ডেমোক্রেসি কাকে বলে আমাদের পাশের দেশ ইন্ডিয়া উইদাউট এনি অ্যাপিল ফ্রম দ্য পিপল সাইড ফ্রম দ্য পলিটিশিয়ান এই মাত্র পনেরো দিন আগে ইন্ডিয়ান নিশ্চয়ই দিলদার সাহেব উনিও মানে দিদার সাহেব শুনেছেন সর্দার শাখা হোসেন বকুল বকুল ভাই আপনার কাছে যেতে চাই আমরা যে শিরোনাম রেখেছি আপনি জানেন যে নির্বাচন নি বছর বলা হচ্ছে ঠিকই এবছরের শেষে অথবা আগামী বছরের শুরুর দিকেই জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে এরই মধ্যে আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি সহ অন্য দল ও তৃণমূলে আপনার দলও তৃণমূলে অনেক কর্মসূচি দিয়েছে সেটি নির্বাচনকে উপলক্ষ্য করে কিন্তু বিএনপির অবস্থান দলীয় নির সরকারের অধীনে তারা নির্বাচনে যাবে না নির্বাচনের প্রক্রিয়াটা কি হবে নির্বাচনী বা কীভাবে হবে ধন্যবাদ আপনাকে জনাব জাহিদুর রহমান খান স্বাধীনতার এই মাসে আমি প্রথমে একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে শহীদ তিরিশ লক্ষ প্রাণের বিদেহী আত্মার মাক ফেরত কামনা করতেছি দুই লক্ষাধিক মা বোন যাদের ইজ্জতের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতার স্বাদ বহন করতে পেরেছিলাম তাদের প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সকল মুক্তিযোদ্ধাদের আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি দিদারুল আলম সাহেব সহ নির্বাচনের কথা আপনি বলেছেন তৃণমূলে হ্যাঁ নির্বাচন যখন দরজার সামনে যখন নক করতে থাকে যারা রাজনীতি করে তারা সুসুর করে সেই তৃণমূলে চলে যায় জনগণের কাছে ভোটের জন্য আমাদের সামনের দিনের যে নির্বাচন বিএনপি হিসাবে আমি বলবো বিএনপি আমরা সাংগঠনিক দিক থেকে এতই স্ট্রং যে কোনো সময় একটা নির্বাচন আমরা যেতে চাইলে উই হ্যাভ দ্য ক্যাপাসিটি টু কন্টেস্ট ইন দ্যাট ইলেকশন আমাদের সেই সক্ষমতা রয়েছে সেই জনবল আছে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সেই সাংগঠনিক শক্তি আছে আমাদের ক্যান্ডিডেটদের সেই প্রাচুর্য আছে এভরি দিক থিং সকল দিক থেকে আমরা প্রস্তুত আছি বাট দেয়ার ইজ এ গ্রেট বাট হেয়ার এই সরকারের অধীনে আমরা কোনো নির্বাচনে যাব না কারণ অতীতের যে ইতিহাস এই সরকারের নির্বাচনের যে অভিজ্ঞতা আমাদের ধরেন দুই হাজার চোদ্দোর ইলেকশান যদি বাদও দেয় সেই বিনা ভোটের সম্পূর্ণ নির্বাচন দুই হাজার একটা নির্বাচন যেটাতে আমরা কন্টেস্ট করেছিলাম সেই নির্বাচনে কি হয়েছে সারা জাতি জানে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে একজন প্রার্থী হিসাবে সেই নির্বাচনে ঘর থেকে বের হতে পারিনি আমার ট্যান্ডন নাই পায়ের পুলিশে আগাতে কোন আটটা থেকে ভোট কেটে সকল ভোট সারা বাংলাদেশের খবর নিলাম যখন আমরা রাজনীতি করি ভোট কেটে নিয়ে গেছে রাতের অন্ধকারে তার পরবর্তীতে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন দেখলাম এই সরকারের অধীনে উপজেলা নির্বাচন দেখলাম জেলা পরিষদ নির্বাচন দেখেছি একই অবস্থা একটা মেম্বার নির্বাচন পর্যন্ত এমনকি সুপ্রিম কোর্টের নির্বাচন দেখেছি যেখানে দুই দিন রেজাল্ট কাটকিয়ে রাখা হয়েছে আওয়ামী লীগের প্যানেলকে পাস করানোর জন্য দিজ আর দ্য ভেরি বিটার এক্সপিরিয়েন্স অফ সোফাস দেখেন আমরা মুক্তিযুদ্ধরা করেছিলাম কেন উনিশ শত সত্তরের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে যখন আওয়ামী লীগ মেজরিটি সিটে উইন করল এবং সেই গণতান্ত্রিক অধিকার সেই গণতান্ত্রিক রায়কে যখন পাকিস্তান স্বৈরাচার সেই সামরিক সরকার যখন বাস্তবায়িত করতে বাধাগ্রস্ত করল সংসদকে ভেঙে দিল আমরা আমাদের সেই গণতান্ত্রিক অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমরা রাস্তায় নামলাম এবং ফার্স্ট স্লোগান দিলাম বাংলার পুলিশ অস্ত্র ধরো বাংলাদেশ স্বাধীন করো মসিনল থেকে বের হয়ে আমরা স্লোগান নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটিতে গেলাম কারণ ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির ভিতরে স্লোগান হতো না আমরা কলা ভবন থেকে গেলাম ওই যে স্পিরিট দ্য সেন্টিমেন্ট অফ দ্য ফ্রিডম ফাইটিং লিবারেশন ওয়ার ওয়াজ ডেমোক্রেসি বঙ্গবন্ধু সেই ডেমোক্রেসি না পাওয়া তো ওনাকে গ্রেফতার হতে হলো যে কারণেই হোক যেভাবেই হোক গ্রেফতার হতে হলো সেই গণতান্ত্রিক মানুষের ভোটের অধিকারটাকে বাস্তবিত না করার জন্যই তো আমি তখন পাওয়ারে গেল না আর সেই কারণটার the cause of action the liberation war is the cause behind the liberation struggle was the lack of democratic practice in the country karon democratically public jader ke vote diye nirbachito korlo tader ke khomota hastantor korlo na vote to yahia sarojontro tokhon amra juddhe na amra sadhin korlam ar ajke sadhinota ar ei koto din por koto boshor por koto jug por we are crying for that democracy diner vote rate hoye jay বিদেশিরা বলে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি সবাই জানে যারা সৎ মানুষ কথা বলার সাহস আছে যারা পায়ে রুবি করে না পা পা চাটে না রাজনীতিতে দে হ্যাভ দ্য কারেজ টু স্পিক যে দুই হাজার আঠারোতে কোনো নির্বাচন হয়নি কাজে এরকম একটা গভর্নমেন্টের অধীনে যারা পুলিশ দিয়ে সিভিল ব্যুরোক্রেসি দিয়ে যারা নাকি ভোট কেটে নিয়ে যায় 
যারা মানুষের অধিকারকে খর্ব করার জন্য পুলিশকে ব্যবহার করে আন্ডার দ্য রেড আইজ আন্ডার দ্য থ্রে থ্রেট অফ রেড আইজ সেই একটা সরকারের অধীনে উই ক্যানট গো ইন দ্য ইলেকশান আমরা যাব না নির্বাচনে এবং সেই নির্বাচনে যা না যার পথে যা কিছু ঘটিবে তার সকল দায় আওয়ামী লীগকে বহন করতে হবে আপনি দেখেন ট্রু ডেমোক্রেসি কাকে বলে আমাদের পাশের দেশ ইন্ডিয়া উইদাউট এনি অ্যাপিল ফ্রম দ্য পিপলস সাইড ফ্রম দ্য পলিটিশিয়ান এই মাত্র পনেরো দিন আগে ইন্ডিয়ান নিশ্চয়ই দিলদার সাহেব উনিও মানে দিদার সাহেব শুনেছেন ইন্ডিয়ান সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে নির্বাচন কমিশন গঠিত হবে বিরোধী দলীয় নেতা বা নেত্রী প্রধানমন্ত্রী এবং চিফ জাস্টিস চিফ জাস্টিস এই তিনের সমন্বয় করে নির্বাচন কমিশন গঠন করবে ভারতের নির্বাচনের জন্য ভবিষ্যতে যাতে নির্বাচন নিয়ে কোনো প্রশ্ন না ওঠে তেমন কোনো প্রশ্ন কিন্তু নির্বাচনে উঠে নাই তাও হান্স করে সব প্রণোদিত হয়ে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টে রায় দিছে আর আমাদের দেশে আমরা চাচ্ছি এই দেশে একটা সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল উই আর ডিমান্ডিং এ ফ্রি ফেয়ার ইলেকশান আন্ডার এ কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট সেটা এই সরকার দিবে না বলতেছে কালকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শুনলাম ওনাদের বিভিন্ন নেতাদের বক্তব্য শুনি অলওয়েজ মানে অ্যানোয়িং মানে খুঁচা দিয়ে দিয়ে কথাবার্তা বলা বিরোধী দলকে কোনো সম্মান করেন না কোনো সম্মানই করেন না আমরা যে যুদ্ধ করে দেশটা স্বাধীনতায় অংশীদার ছিলাম দে ডু নট এগ্রেড আমাদেরকে কোনো এটা লিজ নিয়ে গেছে সব আওয়ামী লীগ করেছে আমরা করি না যুদ্ধটা কি আওয়ামী লীগ করেছিল শুধু হ্যাঁ আওয়ামী লীগ তখনকার রাজনৈতিক দল নেতৃত্ব দিয়েছে ইন মেনি সেক্টর আমরা তো করেছি আমরা তো নেতৃত্ব দিয়েছি আমি নব্বই জন সদস্যের গ্রুপ কমান্ডার ছিলাম আপনি যদি আমাকে প্রশ্ন করেন আমি সত্য কথা বলি আমি জানি না আপনি আমার কথা বিশ্বাস করবেন কি না বাট আমি শপথও করবো না আল্লাহর কসম বলবো না কোরআনের শপথও বলবো না কোয়ানে জয়েন্ট দ্য ফ্রিডম ফাইটিং আমি কত আঠারো বছরের একটা ছেলে জি আমি এই চিন্তা করিনি যে আমি আওয়ামী লীগের অধীনে একটা যুদ্ধে যাচ্ছি আমার দেশকে স্বাধীন করতে ওইটাই আমি গিয়েছিলাম আমি ক্যাপ্টেন সুজাত আলী সাহেব আমার মানে ইয়া ছিলেন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কমান্ডার ছিলেন ওনার নেতৃত্বে আমি চোদ্দো গ্রাম বর্ডারে যুদ্ধ করেছি আই ডি নট থিঙ্ক যে মিস্টার সুজাত আলী ওয়াজ বিলং টু আওয়ামী লীগ অর এনিথিং এজ আমি দেশকে স্বাধীন করতে হবে যুদ্ধ করেছি এখন যদি বলে আমি সব আওয়ামী লীগই করেছি তো এটা তো হবে না আমরা সবাই মিলে জাতি সকল ধর্ম সকল ভাষাভাষী মানুষ যারাই আমরা ছিলাম আমরা সবাই মিলে দেশটা স্বাধীন করেছি এবং সেই স্বাধীনতার পিছনে আমাদের যে চেতনাটা ছিল মুক্তিযুদ্ধের দ্যাট ওয়াজ আওয়ার ডেমোক্রেটিক রাইট ইমপ্লিমেন্টেশন অফ আওয়ার ডেমোক্রেটিক রাইট যদি বঙ্গবন্ধুকে সেদিন সত্তরে নির্বাচনের উপরে ক্ষমতা দেওয়া হতো আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই দিদার আলম সাহেবের কাছে খুব শ্রদ্ধার সাথে উনি কি বলবেন এই কথা যে ক্ষমতা দিলে তখন আমাদের দেশ স্বাধীন হইতো একটা প্রুডেন্ট সত্যবাদী মানুষ বলবে যদি সেদিন আওয়ামী লীগ ক্ষমতা পাইতো দেশ স্বাধীন হইতো না বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হইতে তাহলে আমরা এটাই বলবো আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে ব্যাহত হওয়ার কারণে আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধে নেমেছি এবং বাঙালির চেতনার আমাদের শক্তি আছে আমরা দেশকে স্বাধীন করেছি আর সেই গণতন্ত্র আজকে লুটে পুটে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে গণতান্ত্রিক অধিকারকে খর্ব করা হচ্ছে খর্ব মানে কি নাই দের ইজ নো ডেমোক্রেসি আমি আমার ভোট দিতে পারলাম না একটা কিনা আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা বিশ্বাস করেন আমার যখন এটা মনে হয় তখন আমার একটা ব্ল্যাক ইয়ার আমার মনের ভিতরে আসে যে হোয়াই উই ফট ফর দিস কান্ট্রি দুঃখের সাথে আসে যে আমি আমার ভোটটা দিতে পারবো না আমি জানি নিশ্চিত আমি পাস করবো একটা ভোট হলে আমি পাস করতে পারবো না রাদার আমার পা ভেঙে যাবে পুলিশ অত্যাচারে আর এই দেশে আমাকে আরেকটা নির্বাচনে এই সরকারের অধীনে যেতে হবে ইম্পসিবল কাজে এই সরকারকে উদ্ভূত সকল পরিস্থিতির দায় নিতে হবে এই নির্বাচন আগামীতে হবে না নির্বাচনের প্রস্তুতি সরকার নিতে পারে আমরা সেই নির্বাচনে এই সরকারের অধীনে উইদাউট কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট আমরা সেই নির্বাচনে যাব না প্রস্তুতি আমাদের শতভাগ আছে